finisce la 0,37 e arriva? E guarda, con la 037 ci ho corso dall'83 all'85, vincendo il titolo italiano, l'europeo e dei risultati importantissimi anche a livello mondiale. Mai una vittoria, però sempre secondo, terzo, sempre tanti poi, perché ormai Peugeot e Audi con le quattro ruote motrici erano diventate effettivamente imbattibili. E in Lancia finalmente si decise di, di costruire una vera macchina quattro ruote motrici. Mi hanno meritato la fiducia di Giorgio Pianta, dell'ingegner Lombardi, dell'ingegner Limone e quindi oltre ad essere diventato pilota ufficiale, ero anche utilizzato come collaudatore. Giorgio Pianta amava lavorare nel circuito della Mandria, a parte per la sua conoscenza e per i parametri che aveva, ma anche per un discorso di, di, di sicurezza e di vedere effettivamente il miglioramento ad ogni modifica che veniva portata alla, ma alla macchina. Mentre io venivo utilizzato come pilota per lo sviluppo sulle strade, quindi si sceglievano dei percorsi sterrati o asfaltati dove si sarebbe poi andati a correre e si portavano i primi prototipi già sviluppati da Giorgio Pianta a contatto con la natura, a contatto con il vero sterrato, con la vera prova speciale e lì già nell'84 nell iniziai a fare i primi passi con la, la Delta S4, una vettura che all'inizio si era dimostrata abbastanza scorbutica e complicata anche perché era il primo progetto in lancia in Fiat di vettura a quattro ruote motrici da competizione. Saranno cercate delle soluzioni innovative dove non si voleva copiare né la Peugeot nell'Audi sia a livello di ciclistica sia a livello di trazione e di differenziali. Di conseguenza si sono fatti tantissimi esperimenti. All'inizio la 037 con le due ruote motrici era sicuramente nettamente più veloce sull'asfalto ma anche sul, sullo sterrato non era molto inferiore alla S4 e di conseguenza abbiamo dovuto, si è lavorato moltissimo sulla ripartizione della trazione tra l'asse anteriore e l'asse posteriore, si era utilizzato un differenziale centrale che ad esempio Audi non usava, perciò c'è stato un lavoro enorme non tanto di ricerca ma di, 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 di sperimentazioni, era un puzzle nel capire come e quando avere più trazione sull'asse anteriore o sull'asse posteriore, come il differenziale centrale doveva ripartire questa trazione, quindi eh, si era cominciati col 30% davanti e il 70% sul posteriore e lì la 037 era veloce tanto quanto, quindi eh, un lavoro immenso da parte degli ingegneri, dei tecnici ma anche dei meccanici perché al tempo non esisteva l'elettronica, se si voleva provare una vettura con più, più trazione sull'anteriore bisognava sostituire il differenziale, aprirlo, aggiungere delle lamelle, renderlo più rigido, più duro, cose che Adesso con un pulsantino lo regolano, con una manopolina danno più davanti, più dietro, più a destra, più a sinistra. Quindi era un test per un paio di differenziali, si utilizzava due giorni di lavoro e adesso in, in due ore massimo si riesce a capire qual è il setup ideale per la macchina. Quindi eh, veramente degli sforzi anche dal punto di vista economico importantissimi. Ricordo anche la, a livello di elettronica, la prima volta che provai l'S4 che era di un verde militare, era camuffata al circuito della Mandria. Feci un po' di giri e poi arrivò Cesare Fiorio con l'Avvocato Agnelli e con Ghidella, mi sembra. E quando arrivarono mi dissero, dai Michi, facci vedere, fai un po' di giri, facci vedere come va la macchina. E la macchina non, non andava in moto. Non andava in moto. Allora prova, riprova, cambia, pulsanti, centraline, eccetera, la macchina non parte. E allora il dottor Fiorio disse, beh, noi andiamo a bere un caffè, quando la macchina va in moto ci, ci richiamate. Questi prendono la lancia tema e si allontanano, dopo due minuti che sono lontani, la macchina, l'S4, parte immediatamente. Allora vengono chiamati dai guardiani, tornate indietro che la macchina funziona. Ritornano lì e la macchina si spegne. Allora, cosa sarà, cosa non sarà? In poche parole c'erano nella lancia tema i primi telefoni, uno era dell'avvocato, uno del dottor Fiorio, di quelli a valigetta che in, entravano in sintonia, tra virgolette, 
con la centralina di accensione della Delta 64. Quindi una volta spenti i telefonini, i telefoni, queste valigette, l'S4 andava in moto. È stata una cosa impressionante, tanto per dire il livello che c'era di tecnologia a livello di centraline, di elettronica, eravamo veramente in alto mare. Qualsiasi tipo di modifica ci volevano giornate per poterla apportare, mentre poi in futuro con l'elettronica, con i differenziali elettronici, era diventato tutto, tutto molto più semplice. Quindi dalle prove alla mandria, poi appunto alle prove su strada, alle prove su sterrato, centinaia e centinaia di chilometri, fino all'esordio nell'85 di Toivonen e Allen in Inghilterra, con appunto le due macchine ufficiali e la vittoria all'esordio di Henry Toivonen in una delle gare più difficili del mondiale. La prima cosa che uno va a pensare è abbiamo fatto una macchina competitiva, quindi... E invece lo spirito lancia era quello di continuare a lavorare, anche perché io stesso dicevo guardate abbiamo una macchina effettivamente finalmente a quattro ruote motrici, però di sicuro Audi, Peugeot, Ford non stanno alla finestra a guardare. La seconda gara alla quale la squadra iscrisse finalmente tre macchine, perché finalmente anch'io ero diventato pilota Lancia Martini, fu il rally di Monte Carlo dell'86, anche quello vinto da, da Henry Toivonen. La cosa ridicola è che mi successe una cosa eh, stranissima. Eravamo in lotta per la vittoria, Toivonen era davanti, e poi a una quarantina di secondi c'era Salonen e, e a meno di un minuto c'ero io. E c'era tutta l'ultima notte del rally di Monte Carlo, che diciamo, era una notte che come chilometraggio corrisponde a un rally mondiale di adesso, de, degli anni, di questi anni, quindi veramente una, una notte dove tutto poteva succedere e eh, alla partenza della prima prova speciale in notturna, dopo il, le poche ore di riposo, la mia macchina non si mise in moto, subito guardai se c'era in giro qualche lanciatema con un telefonino nel baule perché e invece niente, c'è stato un problema ad un cablaggio e quando la, finalmente si riuscì a capire il problema io partì, eh, ero già tagliato fuori non solo dalla vittoria ma dalla gara perché avevo il massimo 15 minuti per presentarmi a inizio prova speciale. Purtroppo ne erano già passati 16 ma il mio navigatore dice magari c'è un po' di discordanza tra i nostri cronometri e quelli dell'organizzazione della gara, dei cronometristi e partì a manetta per cercare di vedere se riuscivo a entrare nel controllo orario giusto, ma su un ponte completamente ghiacciato, con le gomme slick che nel frattempo si erano raffreddate perché eh, avevamo già tolto le termocoperte e staccai due ruote e mi fermai là. In ogni caso non mi avrebbero fatto più continuare la gara perché ero fuori tempo massimo. Però è stato un peccato perché per un problema banalissimo ho perso diciamo, l'opportunità di, di giocarmi, tra virgolette, finalmente anch'io con una 4x4 il rally di Monte Carlo. Quindi ecco, la Delta S4 poi invece mi ha dato delle soddisfazioni immense perché anche in Portogallo prima che la gara venisse interrotta per un grave incidente a un pilota locale ero, ero in testa, in Corsica purtroppo dove... Dove, è mancato, dove sono mancati Henry Toivon e Sergio Cresto, ero anch'io lì con loro e Bruno Sabì che ci si giocava la gara, poi un secondo posto all'Acropoli. Quindi era una macchina che mi stavo costruendo attorno, addosso me la stavo vestendo come un abito di sartoria e, e stava migliorando di gara in gara e sicuramente sarebbe stata la vettura, la vettura vincente dei prossimi, dei prossimi anni. Poi purtroppo tutti i vari incidenti che ci sono stati con i gruppi B fecero che, in modo che la federazione decidesse di abolirli. In un certo senso è stato un peccato perché effettivamente noi piloti vogliamo potenza. Cioè già la macchina era a un livello impressionante, a livello di prestazioni, 0 a 100 in due secondi e mezzo, quando la macchina più diffusa in Italia era la 127, cioè siamo, eravamo degli eroi, poi eh, veramente c'era 
tanto un potenziale enorme per, farla, per renderla ancora più veloce, più competitiva. E quindi l'avere annullato, non dico il lavoro di tanti anni, ma questa escalation delle vetture da rally che erano diventate delle vetture dei mostri a livello di performance, è stato un grosso peccato. Sicuramente gli ingegneri in quegli anni hanno lavorato molto di più pensando alla prestazione, trascurando molto la sicurezza. Questa macchina ha il serbatoio sotto il sedile, ha il serbatoio dell'olio a 20 cm dalla turbina che è a 1200 gradi, quindi era facile che in caso di incidente fuoriuscisse del, dell'olio, della benzina e ci fossero appunto delle, degli incidenti, dei, dei, dei fuochi, insomma degli incendi. Eh, personalmente ritengo che si sarebbe potuto continuare a correre con il, gruppo, con il gruppo B, lavorando un po' di più sulla sicurezza all'interno dell'abitacolo, sul modificare la posizione di determinati componenti in modo che le parti più facilmente incendiabili fossero lontano dalle zone di, di calore. Io avrei modificato il regolamento, oppure avrei detto le gruppo A, che sono state appunto le vetture immesse nel, nel campionato da parte della federazione un nuovo regolamento, cioè vetture derivate dalla serie e adattate alle competizioni, ecco che questo gruppo A avessero, non dico la potenza del gruppo B, ma fossero molto più libere per quanto riguarda la potenza, la trasmissione, quindi libertà totale da parte dei costruttori di fare sperimentazione all'interno della vettura, però dentro una cellula, dentro un abitacolo derivato da una vettura di grande produzione in modo che ci sia stata molta più sicurezza, molto più, anche più peso va benissimo, però i piloti vogliono avere, vogliono avere la cavalleria sotto. Ed è stato abbastanza traumatico quando dai quasi 600 cavalli dell'S4 passiamo ai 220 cavalli della Delta 4WD. E dopo, logicamente, gli ingegneri, le, la tecnologia si evolve e anche lì in pochi anni si, si arrivò a delle prestazioni eh, notevoli, invidiabili. Però quegli 8-10 piloti che hanno corso assiduamente nel mondiale vincendo gare, eccetera, e tra i quali mi tengo anch'io uno dei fortunati diciamo che sono ancora quelli che sono più ricordati nel mondo dei rally sono ancora quelli che erano considerati un po' dei temerari cioè eh, la gente quando vedeva arrivare queste macchine che erano completamente diverse da quelle che vedevi tutti i giorni quando vedevano queste accelerazioni che erano maggiori di quelli della Formula 1 in una strada sterrata o o in una stradina di montagna con i burroni dalle parti. Eh, da un certo punto di vista ci consideravano dei pazzi, però effettivamente è stato il periodo in cui la popolarità dei rally, dei piloti e delle macchine da rally è stata maggiore nella storia di questa specialità. Hai detto che da fuori alcuni vi consideravano dei pazzi, no? Chi non è abituato a correre in macchina e vede chi corre da fuori può pensare che ci sia un po' di, di follia, no? Però, voi che ci stavate dentro, da dietro il volante di questa roba qua, quanto vi sentivate pazzi e quanto invece vi sentivate sotto controllo? Pa par parto da lontano. <ride> Pensate a, a Nuvolari che faceva la parabolica di Monza a 300 all'ora, senza la cintura di sicurezza, su un sedile di cuoio, con il casco di cuoio e il volante di legno. In più non c'era né Garrel, non c'era niente, quindi il mondo dell'automobilismo sportivo, il mondo dello sport in generale si è evoluto, ma dell'automobilismo sportivo ha fatto dei passi da gigante nei decenni a livello di sicurezza. Il pilota quando sale in automobile ha come unico obiettivo di andare più forte degli altri. Tu sali, chiudi la porta, accendi il motore e spegni la luce in un certo senso eh, all'interno del tuo cervello. Sei pagato per farlo e in più la mentalità del pilota è anche quella di dire che l'incidente grave succede agli altri, non succede mai a te, cioè se no non faresti il pilota. Col senno di poi effettivamente se pensiamo al livello di protezione che c'era in queste macchine, anche i roll bar erano grossi come dei grissini, adesso le macchine hanno raggiunto una sicurezza impressionante, ma effettivamente eravamo un po' incoscienti, come incosciente 
era il pubblico, erano gli organizzatori che certe volte con queste vetture ci aprivamo la strada in mezzo a due ali di folle. Se sbagliavi facevi veramente una strage, ci sono stati anche degli incidenti gravissimi. A livello appunto di sicurezza eravamo abbastanza fuori dal comune come, come mentalità, ma era così, si, si correva in quel modo. Cioè, anche in pista in Formula 1 correvano con le macchine che passavano a, a due metri da, da, dagli spettatori e c'erano solo de, de, delle pile di gomme usate come protezione. Quindi il motorsport ha avuto fortunatamente e giustamente un'evoluzione enorme negli ultimi decenni. Si parla anche dal concetto che, come si diceva da sempre, motorsport is dangerous. Però il livello di sicurezza oggi è, è diventato elevatissimo, soprattutto anche nei rally. Ma con questi gruppi B effettivamente eravamo, come dicevo, dei temerari, ma anche non pensavamo alle conseguenze. L'unico obiettivo era andare più forte dell'avversario, con i mezzi che avevi a disposizione. E tu dentro l'S4, quando stavi andando forte, con la luce spenta, ci pensavi a quanto stavi andando forte? C'era il tempo di pensare a quanto stavi andando forte, è la domanda? Ma sentivi indubbiamente l'accelerazione e la, la... Allora, la velocità di percorrenza delle curve non era elevatissima perché i pneumatici, i sospensioni, si parla di macchine di 40 anni fa, quindi erano adeguati alla tecnologia di allora. Le prestazioni del motore erano nettamente superiori a tutto il resto della tecnologia, però se per caso Mark Allen o Harry Toyman mi davano 3 secondi in una prova di 50 km, la prima cosa che facevo quando arrivavo all'assistenza è controllare un attimo la turbina, la pressione, perché mi sembra che la macchina non, non vada tanto. Cioè, è, è la mentalità del pilota, cioè, vuol dire sempre qualcosa in più. Era già pronta l'evoluzione della Delta S4, era pronta la ICV, che era una vettura completamente in carbonio, con 700 cavalli di potenza, quindi ancora più esagerata. Diciamo che lì effettivamente la direzione, la strada intrapresa era, non era razionale, pensando di dover correre sul Col de Turini piuttosto che sulla prova di Tarzan in Grecia, ma che sono le prove insomma, più impegnative o più conosciute anche a livello internazionale. E correre con quelle potenze non sarebbe stato sicuramente non tanto possibile, ma gestibile da parte del pilota. Credo che Molti incidenti che succedevano con i gruppi B succedevano per la stanchezza, cioè non tanto fisica. La tensione di guidare queste automobili ti portava ad avere una stanchezza mentale eh, notevole e quindi quando sei stanco sei più portato a commettere l'errore o a non valutare determinate situazioni. Eh, nei rally sappiamo che si conosce il percorso perché poi il navigatore ti ti dà le note, ti spiega come sono fatte le curve, eccetera, eccetera. Però se tu non sei concentrato al 100%, eh, sei più portato a commettere degli sbagli. Se io penso che eh, il primo rally di, di Corsica che ho affrontato, c'erano quasi 13 ore di prove cronometrate. Oggi un rally mondiale come quello di Corsica fa due ore e mezza di prove cronometrate. La cosa incredibile è che le dopo tre giorni di gara, le ultime due prove cronometrate, una era di 85 km, poi c'era un trasferimento, cioè una zona di tra virgolette riposo di 3 km e un'altra prova di quasi 50 km. Quindi con una macchina con quasi 600 cavalli riuscire a rimanere concentrati per tre ore su quelle strade era, era impossibile. E adesso le due prove finali del rally di Corsica, come chilometraggio e come tempo, sono uguali a tutto il rally di Corsica, mentre prima avevamo fatto due, due giorni di, 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 di gara precedenti, quindi eh, è cambiato moltissimo, è giusto che sia cambiato. Personalmente ritengo che le corse dovrebbero essere più lunghe come una volta, non così brevi, non solo per un discorso di dare l'opportunità a chi ha un problema meccanico o, o, o sbaglia una curva l'opportunità di, di recuperare, ma anche per fare una certa strategia di gara e utilizzare la propria resistenza fisica, la propria concentrazione per un arco più lungo di, di, di percorso, 
non solo per quelle due orette eh, divise, nei, tre ore tra, divise nei tre giorni di gara. Quindi oggi vanno al 110% per 20 minuti e dopo stanno un'ora fermi. Una volta era, si era sempre in macchina, sempre in macchina, era, era un altro modo di correre, soprattutto poi con i gruppi B. Quindi parlando anche con i piloti che ho incontrato recentemente in un rally in Kenya, eh, tutti vorrebbero ritornare un pochino alle gare più lunghe in modo, eh, io dico perché vi volete divertire di più a guidare, no, è proprio per una questione di, non, di poter anche gestire un attimino, di fare un po' più di tattica di gara, quindi io credo che abbiamo vissuto con i gruppi B, con la 037, con l'S4, l'epoca d'oro dei rally, non per, per il fatto che ci abbia corso io o per cui abbia vinto io la mia prima gara mondiale, ma proprio perché erano l'età d'oro, insomma, di questo tipo di, ma di manifestazioni sportive. Come è finito l'86 con lei? L'86 è finito così così perché io e Marco Allen eravamo in lotta per il, titolo, per il titolo piloti, poi io ho avuto una gara dove non, non, sono andato, non sono andato a fare il Mille Laghi e ho fatto un terzo posto al rally di, di Nuova Zelanda, Marco ha vinto e quindi si era trovato in lotta lui con Ua Kankonen che era la Peugeot per il titolo piloti e al rally di Sanremo dove io ho dominato dall'inizio alla fine della gara, prima dell'arrivo dovetti cedere professionalmente logicamente il posto a Marco che si giocava il titolo piloti e quindi dopo aver assaporato da poco la mia prima vittoria mondiale in Argentina è stato un peccato non, non sigillare anche il rally di casa perché alla fine vincere la gara di casa è il sogno di tutti i piloti però moralmente mi sento vincitore di quel Sanremo 86 e sono però anche contento di aver cercato di aiutare Marco Allen di cercare di, di vincere il titolo piloti che poi invece gli è sfuggito per un ricorso da parte di Peugeot per l'annullamento appunto del risultato del, del rally di Sanremo 86. Quindi è finita una stagione dei gruppi B con rammarico per abbandonare quelle macchine, con la tristezza di aver perso dei compagni di squadra, ma soprattutto perché si era chiuso un, camp un campionato a tavolino invece che in prova speciale. Che successe lì? Quale, quale fu quel, il ricorso di Peugeot? Allora, erano vietate le minigonne. Le minigonne erano delle bandelle laterali che venivano usate in Formula 1, mobili, nel senso che salivano e scendevano dalla fiancata della macchina, ma in generale eh, eh, strisciavano sempre sul terreno e facevano un effetto suolo, quindi soprattutto sull'asfalto aumentavano tantissimo la velocità di percorrenza della curva perché questo effetto suolo faceva come da a lettone, cioè schiacciava la vettura al terreno, quindi aumentava moltissimo l'aderenza e il contatto del pneumatico, l'impronta a terra, si dice in termine tecnico, del pneumatico. La Peugeot sarà presentata con, queste, con questi accorgimenti, con questa diavoleria, a Rally di Sanremo nelle prove d'asfalto. Immediatamente dopo la prima tappa che era in asfalto, prima di andare nello sterrato, la Lancia eh, fece reclamo perché disse guardate che abbiamo le foto, i filmati, dove si, si vede effettivamente che, queste, che quando sono in prova speciale queste macchine hanno queste bandelle che scendono dalle fiancate. Lì ci furono varie discussioni eh, e non lasciarono poi partire nell'arco, nell'ultima tappa del Sanremo, le Peugeot proprio sulla tappa di asfalto non le lasciarono partire con queste bandelle e le squalificarono perché dissero che, che non, erano, non erano regolari. Quindi Lancia fece con me, Marco e Dario Cerato primo, secondo e terzo posto e sia la Lancia che Marco Allen passavano in lotta per il titolo mondiale Marche, costruttori e piloti quando mancavano ancora solo, solo due gare a fine campionato. Logicamente Peugeot fece ricorso facendo vedere che, queste, che, era, che le, le bandelle erano fisse, non è che andavano su giù eh, nella fiancata della macchina, bensì era la macchina che si coricava in curva e che quindi la bandella strisciava, e quindi... mm. però dicevano che dall'altra parte stava alta perché logicamente la macchina ha un certo rollio. 
E lì è cominciata tutta una battaglia legale e alla fine, quando Marco era già convinto di essere campione del mondo, gli vennero tolti i punti del, del rally di Sanremo e Peugeot e Iwa Kankunen diventarono loro campioni del mondo. Sappiamo che nel mondo della, dello sport, soprattutto del motorismo, vince anche chi è più furbo a interpretare i regolamenti. Ecco, forse quell'anno sono stati più, più furbi in Peugeot di noi in Lancia. In Lancia siamo sempre stati convinti e siamo ancora oggi convinti che il titolo spettava, spettava a noi. Se non altro per il mio sacrificio saremo di dare la gara a Marco Ale. No, sto scherzando, ma in ogni caso era la cosa bella di quegli anni, la ricerca continua di escamotage, non per aggirare i regolamenti, bensì per interpretare i regolamenti a proprio favore. E da questo punto di vista io credo che la squadra Lancia sia stata la numero uno, perché avevamo proprio degli ingegneri specializzati nel studiare il limite del regolamento per poter adattare le macchine e renderle competitive.